அதுக்கு என்ன யூஸ் அன்னு கேட்டிங்க கரெக்ட்டா வெரி குட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லணும்னா நம்ம ஒரு பேசிக் ஆன்சர் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டு இல்லை ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் நம்ம படிக்கும்போது நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம படிக்கிறோம் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூலும் நம்ம ஒரு சைடு போயிடும் இல்லையா நான் காமர்ஸ் சைடா இல்லை பயாலஜி சைடா இல்லை மேத்தமேட்டிக்ஸ் சைடா ஃபிசிக்ஸ் சைடா போயிடுமா இல்லையா நம்ம ஒரு ஒரு சைடு போவோமா ஆனால் ஒரு வேளை அதுலேருந்து நம்ம ஒரு நர்சிங் சைடு டாக்டர் சைடு போனால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி வந்தால் என்ன பண்ணணுமோ நமக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் கிடைக்கும் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா கரெக்டாக இல்லையா சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் நர்சிங்கில் இருக்கீங்க இப்போவும் உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா கரெக்டாக ஒரு வேளை ஒரு எமர்ஜென்சி வந்துருச்சுன்னு என்ன பண்ணோம் உங்களுக்கு தெரியுமா இப்போ தெரியாது ஏன்னா நம்ம படிக்க படிக்க தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனால் ஒரு வேளை நம்ம ஊரில் யாருக்காவது ஒரு எமர்ஜென்சி வந்துருச்சு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு என்னதுமா தெரியும் மிஞ்சி போன ஃபோன் பண்ணி ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிடுறது தான் தெரியும் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா ஆக்சுவலாக நம்ம சிப்பாக்காலோ ஒரு 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 கோலோட நம்ம வேலை பண்ணுறோம் நம்மளுடைய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன பார்த்தா யாருமே எமர்ஜென்சி டைமில் ட்ரீட்மெண்ட் கடிக்காம கஷ்டப்படக்கூடாது எல்லாருக்குமே எமர்ஜென்சியில் லைஃப் அந்த லைஃப் சேவிங் அந்த உதவி என்ன அன்றது அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் ஈக்குவலாக கிடைக்கணும் இது வந்து சிட்டிஸில் நல்லதாக இருக்குது ஆனால் ரூரல் ஏரியாஸில் அந்த அளவுக்கு இல்லை அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சிப்பாக்காலம் எந்தெந்த ஊரில் நம்ம இருக்கிறோமோ அது அந்த ஊர் சுற்றி ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் எல்லாருக்கையும் நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் ஒரு எமர்ஜென்சி வந்தால் எப்படி அது மேனேஜ் பண்ணணும் உங்களால் என்ன முடியுமோ அவ்வளோ மேனேஜ் ஆம்புலன்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கரெக்டாக எப்படி பண்ணணும் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஏன்னா அது பண்ணால் ஐசியு போகிற டைமுக்கு பேஷண்ட்டுக்கு கண்டிஷன் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் அந்த ஐசியூலோ இல்லை எமர்ஜென்சியில் அந்த பேஷண்ட்டு கரெக்டாக காப்பாற்ற முடியும் இது கரெக்டாக பண்ணலன்னா ஈவன் எவ்வளோ பெரிய டாக்டர் எவ்வளோ பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தாலுமே அட்லீஸ்ட் அந்த சான்சஸ் கம்மியாகிடும் கரெக்டாக இல்லையா ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம போயிட்டு ஒவ்வொரு காலேஜுக்கு ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கு போயிட்டு அங்கே இருக்கிற பீப்புளுக்கு நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் ஒரு எமர்ஜென்சி வந்தால் என்ன பண்ணணும் இப்போ உங்களுக்கு என்ன பிஏ பிஎல்எஸ் தான் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் பத்தாது ஆல்மோஸ்ட் தேர் ஆர் அரௌண்ட் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி எமர்ஜென்சிஸ் அதில் வந்து என்ன பண்ண முடியுமோ ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு என்ன பண்ணணும் ஒரு பாம்பு கடி என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது இதெல்லாமே இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் நீங்கள் இருக்கீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ட்ரைனிங் ஆகிட்டீங்க ஆனால் நாளைக்கு உங்களுக்கே எமர்ஜென்சி வந்துருச்சு உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பர்சன் தானே உங்களுக்கு சேவ் பண்ணுவேன் அவங்க தான் அந்த டைமில் லைஃப் சேவிங் ஃப்ரெண்டு யாராலும் எதுவும் பண்ண முடியாது அந்த டைமில் அவங்களால் ஏதாவது அந்த பத்து நிமிஷத்தில் அவங்களால் பண்ண முடிஞ்சாதான் உங்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட் கிடைக்கும் இல்லைன்னா நீங்களும் அவ்வளோதானே நானும் அவ்வளோதானே அப்படி பார்த்தேன் ஸோ ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் கற்றுக் கொடுத்தா பத்தாது அது எல்லாருக்கும் தெரியணும் அந்த சப்ஜெக்ட்டு எல்லாருக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் கண்டினியூஸாக கொடுக்கணும் அப்போ உங்கள் ஊரில் இருக்கிற ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முப்பதாயிரம் பேர் ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு ப்ளஸ் ஊட்டி சுற்றி இருக்கிற ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேருக்கு நம்ம அந்த ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் வந்தால் ஒருத்தர் ஆள் முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு வாலண்டியர் ஃபோர்ஸ் நம்ம தயார் பண்ணணுமா இல்லையா வாலண்டியர்ஸ் இப்போ இந்த இப்போ 
ஒரு ஆஃப்டர்ஆல் சிபாக் ஐசியில் இருக்கிற ஒரு அஞ்சு பேர் போய் சொல்கிறதுக்கு அவங்க சொன்ன பேருக்கு கற்றுக்கிட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐநூறு பேர் வந்து நாங்கள் பண்ணுவோம் அந்த சொல்லி முன்னாடி போனால் எப்படி இருக்கும் அந்த சோல்ஜர்ஸ் இருக்காங்களே அவங்க தான் லைஃப் சேவிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களால சொசைட்டிக்கு என்ன பெனிஃபிட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க வந்து இன்னொருத்தருக்கும் அந்த சப்ஜெக்ட் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அந்த ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க ஸோ தட் நாளுக்கு நாளைக்கு ஆயிரம் கணக்கில் மக்களுக்கு வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் அந்த ட்ரைனிங்கு அந்த நாலேஜ் போய் சேரும் அதனால உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் நம்பர் ஒன் ஒருத்தருக்கு உதவ பண்ணுறீங்க நம்பர் டூ உங்கள் பேர் பறக்கும் நீங்கள் யாருன்னு சொல்கிறது சொசைட்டியில் தெரிஞ்சு வரும் நம்பர் த்ரீ அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ரெக்கக்னேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சர்டிஃபிகேஷன் வரும் சப்ஜெக்ட் வந்துருச்சு நேம் வந்துருச்சு சர்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சு நாலாவது என்னம்மா அந்த சர்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சு என்ன நாளைக்கு நம்ம எந்த ஏரியாவுக்கு போனாலும் எந்த ஜாப்காக போனாலும் அதில் அது வெயிட்டேஜ் வராத எஸ்பெஷலி ஃபாரின் ஜாப்ஸ் போகும்போது நீங்கள் என்ன சர்வீஸ் பண்ணுறீங்க உங்களுடைய சர்வீஸ் மைண்டட்னஸ் எவ்வளோன்னு பார்ப்பாங்க ஒருத்தர் வந்து ஈவன் ஃபாரினர்ஸ் நிறைய பேர் ஒரு வேளை அவங்க மெடிக்கல் ஜாபில் போனோன்னா ஈவன் அவங்க கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணோன்னா ஒரு ரூரல் சர்வீஸ்னு ஒன்று பண்ணியிருக்கணும் அவங்க சொசைட்டிக்கு ஒரு சேவை பண்ணியிருக்கணும் எனக்கு தெரியும் நான் நிறைய பேருக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம நம்ம கிட்ட வேலை பண்ணி போயிருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க நான் இந்த மாதிரி ஒரு ரூரல் ஏரியாவில் நான் வேலை பண்ணியிருக்கேன் அஞ்சலி அவங்களுக்கு நாங்கள் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்போம் இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க உங்கள் ஊரில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு வாலண்டியராக நான் வந்து இவ்வளோ சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சொல்லும்போது எவ்வளோ பெருமையாக இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் க்ரோத்துக்கும் அது பெனிஃபிட் ஒன்றும் செல்ஃப் ஹாப்பினஸ் நான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு மோட்டிவேஷன் ஒரு ஹாப்பினஸ் நான் நான் வந்து என் மக்களுக்கு இது பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு மக்கள் கண்டிப்பாக அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க நாங்களும் சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த பர்சன் இவ்வளோ வேலை பண்ணாங்கன்னு சொல்லி அந்த லோக்கலாக அவங்களுக்கு அவ்வளோ நேம் வரும் நீங்கள் லோக்கல் செலிப்ரிட்டி ஆகிடுவீங்க சொல்ல போனால் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த நேம் அந்த ஃபேம் அந்த சர்டிஃபிகேஷன் வச்சு எஸ் கெரியரில் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு உங்களுக்கு அந்த அந்த ப்ரெஃபரன்ஸ் வரும் ஜாப்லவும் நெக்ஸ்ட் படிக்கும் போது அந்த ப்ரொஃபரன்ஸ் வரும் கண்டிப்பாக வரும் இதுவா பெனிஃபிட் ஏன் பண்ணக்கூடாது எல்லாருமே இப்போ ஐசியு நீங்க யோசிச்சுட்டு பாருங்களேன் ஐசியு எங்க இருக்குமா சொல்லுங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஊட்டியில் ஐசியு கிடையாது ஊட்டியில் ஐசியு இல்லை இல்லை இதுக்கு முன்னாடி இப்பவும் கோத்தகிரியில் ஐசி இல்லை இல்லை ஆமா எங்க இருக்கு இப்போ ஊட்டியிலோ நீலகிரி எல்லா நீலகிரி மாவட்டம் மேல அந்த மலை மேல இருக்கிற நீங்க எல்லாருமே எமர்ஜென்சி வந்தா ஐசி கேர் வேணும்னு எங்க போயிட்டு இருந்தீங்க கரெக்ட் தானே அப்போ கோயம்புத்தூருக்கு போனா இங்க இருந்து கோயம்புத்தூர் போறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஆயிடுமா அம்மா எந்த எமர்ஜென்சி டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் தாங்கம்மா தாங்காது இல்லையா எத்தனை பேருக்கு லைஃப் டேஞ்சர் ஆயிடுச்சுமா எங்கள்கிட்ட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸே இருக்கு அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியுமா ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு பேர் ஆல்மோஸ்ட் லைஃப் டெத்து வரைக்கும் போயிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஏரியாவில் ரெண்டாவது ஒரு வேளை ஃபைனலாக எப்படியோ தாக்கு பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டாங்க ஆனால் ரெண்டு மணி நேரம் லேட் ஆனால் அவங்களுடைய ரிக்கவரி லேட் ஆகாத ஆகுந்தானே ஸோ ஒரு எமர்ஜென்சி சிம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் ஸ்னேக் பைட்டு அந்த பர்சன் வந்து கரெக்டாக வித்தின் ஹாஃப் அன் அவர் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பித்தாச்சு ஒன் வீக்கில் ரிக்கவர் ஆகிடுவாங்க ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை மூணு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அவங்களுக்கு ரிக்கவர் ஆகிறதுக்கு அவங்களும் கரெக்டாக அஞ்சு நாளில் ஏழு நாளில் ரிக்கவர் ஆகிடுவாங்களா டைம் ஆகும் இல்லையா அது ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் மூணாவது ப்ராப்ளம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டு இப்போ அங்கே போயிட்டு செலவு எவ்வளோ தெரியும் இல்லையா சிட்டியில் ஏன்னா பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஒரு நாளுக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் ஆகாத நம்ம கிட்ட இருக்கிற வீடு எல்லாமே சொத்தெல்லாம் வித்துட்டு தானே கொடுக்குறாங்க நம்ம நார்மல் பீப்புள் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் ஓகே பணக்காரங்க இருந்தால் வேறு விஷயம் அப்படி தானே கொடுக்குறாங்க ஸோ யோசிச்சுட்டு பாருங்களேன் சென்னையில் மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய சென்னை குவாலிட்டி ஆஃப் கேர் இருக்கிற ஒரு ஐசியு ஊட்டியில் வே ரூரல் ஏரியாவில் வே சப்போஸ் ஒருத்தர் வச்சு அந்த கேர் இருக்க
அவர் பாதியில் பாதியில் ரேட்டில் ஒருத்தர் பண்ணுறாங்கன்னா அது நல்ல விஷயமா இல்லையா ஆக்சுவலாக அது பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் கரெக்டாக இல்லையா யோசிச்சுட்டு பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல அந்த மாதிரி குவாலிட்டி கொடுக்கறதுக்கு ஓகே கஷ்டப்படணும்னு தெரியும் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கு தான் உங்களை உதவெல்லாம் கேட்குறேன் நாங்கள் சரி நம்ம வந்தாச்சு அங்கே ஐசியூ போட்டாச்சு கரெக்டு தான் இன்னும் நெக்ஸ்ட் லெவல் என்ன பண்ண முடியும் ஓகே கோத்தகர்லேருந்து ஊட்டி போகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஆயிடுமா ஈவன் அந்த டைம்லவும் சப்போஸ் நீங்க எல்லாரும் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டு கரெக்டா உங்களால என்ன பண்ண முடியுமோ உங்களுக்கு தெரியும் வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க அந்த பேஷண்டோட லைஃப் சேவ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ண நம்ம பண்ணிடுவீங்களா வித்தின் ஒன் ஹவர் கரெக்டா போயிருவாங்களா பேஷண்ட் சோ நம்மளுக்கு சர்வைவல் சான்சஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடும் இல்லையா நிறைய பேர் நம்ம சேவ் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு காசு நம்மளால சேவ் பண்ண முடியும் மிச்சம் ஆக்க முடியும் சோ நாங்க பண்றது வந்து ஒரு சைட்ல பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் நிறைய பேர் கேட்டாங்க கேள்வி நீங்க எப்படி பண்ண முடியும் உங்களால் அது ஒரு நிலையாலும் உங்களால் எப்படி இந்த மாதிரி பண்ண முடியும் கஷ்டம்தான் ஆனால் பண்ணிட்டு இருக்க முடியல இல்லையா பிடிச்சிருக்கா இல்லையா ஸோ கஷ்டம் எங்களுக்கும் உங்களுடைய உதவி வேணும் நீங்களும் உங்கள் கோர்ஸ் பிடிச்ச உடனே பறந்து போகக்கூடாது நம்ம நாட்டுக்கு எதோ ஒன்று பண்ணணும் இல்லையா நம்ம ஏரியாவில் அவர் நீங்களும் வந்துட்டு சிப்பாக்கால ஜாயின் பண்ணி கொஞ்ச நாள் ஆதி கிரிட்டிக்கல் கேர் நர்ஸாக வேலை பண்ணி அப்போ நீங்க நீங்க உண்மையாவே உங்க ஊருக்கு நாட்டுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் நீங்க அப்படிதான் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்க ஆல்ரெடி கோர்ஸ்ல இருக்கிறீங்க நர்சிங் கோர்ஸ்ல பிளஸ் இப்போ நீங்க கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க லைஃப் சேவிங் வாலண்டியர் ஆயிடுங்க நாளைக்கு பத்து பேருக்கு கத்துக் கொடுங்க என்ன இப்ப நாங்க பண்ற வேலை நீங்க பத்து பேருக்கு பண்ணுங்க அப்ப பெனிஃபிட் தானே அம்மா எல்லாருக்கும் சிப்பாக்கா பத்தி மக்கள் உங்க கிட்ட கேட்கும் போது நான் என்ன சொல்லணும் இதானே கேள்வி ஒரு வேர்ட்ல சொல்லணும் சென்னை லெவல் ஐசியூ கேர் அங்க கிடைக்கும் பஸ்ட் பாயிண்ட் ஏன்னா அவங்களுடைய குவாலிட்டி அந்த மாதிரி ஓகேவா சென்னை மாதிரி இருக்கிறதுக்கு அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் கேர் அந்த மாதிரி வச்சு அவங்க ரன் பண்றாங்க அதனால வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி வந்தா ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு அந்த ஏரியால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெபிலைஸ் ஆயிடுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன வேணாலும் பார்க்கலாம் ஏன்னா சீக்கிரமா ஒரு எமர்ஜென்சி வரும்போது எங்க கிட்டையா இருக்கும் அங்க போய் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஈவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு விஷயம் இப்படி வச்சுக்கலாம் ஒரு ஹெட் இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு ஓகே நம்ம கிட்ட ஊட்டியில வந்து ஒரு வேலை நியூரோ சர்ஜரி டிபார்ட்மெண்ட் கிடையாது அப்படி வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் யோசிங்க நான் மூணு மணி நேரம் நேரம் இன்னொரு இடத்துக்கு போய் போகலாமா இல்ல ஒரு மணி நேரத்துல ஒரு ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்கு அங்க போகலாமா சிம்பிள் கேள்வி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க காண்டாக்ட் பண்ணி ரொம்ப சேஃபாக ட்ராவல் பண்ணுறது பெட்டரா இல்லை ரெண்டு மணி நேரம் நான் வந்து அப்படியே ஒரு ஆம்புலன்ஸில் போட்டுட்டு அப்படியே போகிறது பெட்டரா கரெக்ட் தானே ஸோ இந்த இந்த பேசிக் நாலேஜ் உங்ககிட்ட இருந்தால் நீங்கள் மக்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த நாலேஜ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும் ஏன்னா அல்டிமேட்டாக நமக்கு வேண்டியது ஒன்று தான் லைஃப் சேவ் பண்ணணும் என்ன நடந்தாலுமே லைஃப் சேவ் பண்ணணுமா ஃபஸ்ட்டு லைஃப் சேவ் பண்ணா தானே அதுக்கப்புறம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் நம்ம ஒன்னு ரெண்டாவது நீங்க கத்துக்கணும் கிளியரா அந்த டைம்ல என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ உங்களால உதவி பண்ண முடியும் உங்களுக்கு கரெக்ட் தானே